ഇന്നത്തെ റിയൽ എഫ് എം മോർണിംഗ് ചാറ്റ് ഷോയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഞാൻ ബിനീഷ് സുരേന്ദ്രൻ ഒപ്പം സിബില മാത്യൂസ് ഈ ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ അപ്പോ സിബില ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് അല്ലെ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം ഒരു പുതിയ വിഷയം അധികം ആരും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചിന്തിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് കൂടുതൽ മുഖവേരകളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും വളരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കൂളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തിലെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അവർ വളരുന്നത് അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി വികസിക്കുന്നതോ അവർ നാളെ ആരായി തീരും തീരുമാനിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത വേറെ ചില ആളുകളും ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവരെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം ഒരു പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു ഒരു സ്വാധീനമായിട്ട് പിന്നീട് മാറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഈ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ അതെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ഇവരുമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവരിൽ പലരും പല പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം കുറഞ്ഞവരുണ്ടാവും പല പല ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വീട്ടിലെ സംസാര വിഷയങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പല ആളുകളെയും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ വീട്ടിലെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ അവരെ അവരെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് അവര് തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പ്രേരണയിലൊക്കെയാണ് അവർ പലരും അവരെ പോലെ ആവാനൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതായത് രക്ഷിതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഏത് രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാവും ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ വളരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലേ ആ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു കുട്ടികൾ വളർന്നിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിരുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സുനിശ്ചിതമായിരുന്നു അവരെവിടെ പോയാലും പിടിക്കപ്പെടും അല്ലെ അതിന് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് സി സി ടി വി വയ്ക്കുന്നത് പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലാതെ തന്നെ രക്ഷിതാ അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഗ്രാമം മൊത്തമാണ് ആ കുട്ടികളെ വളർത്തി അത് മാത്രല്ല പണ്ടത്തെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു കുട്ടി വളരുന്ന അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ പലപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലുള്ള മറ്റംഗങ്ങളായിരിക്കും മറ്റു മറ്റാൾ അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വീട്ടില് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി പെട്ട ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലതോ ചീത്ത ആവാതെ ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ എന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കോളേജിൽ ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അവസരം കിട്ടി പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടാതെ പോയ ആൾക്കാർ പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിക്കും ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി അവരോട് വളരുകയല്ല വളർത്തപ്പ
സുഹൃത്തുക്കൾ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഗണ്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്വാധീനം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ പലപ്പോഴും ഇവർ ഈ അച്ഛൻ പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തോട് സംസാരിക്കില്ല തന്നെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇടനിലക്കാർ ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ത്രൂ ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യം നടക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പാലമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളും കൂടെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരടി കിട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇടയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പലപ്പോഴും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഓപ്പണായിട്ട് ചിലപ്പം ഇവരോട് പറയും അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരുടെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയാ അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടുകാർ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നല്ല അച്ഛന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി അറിയാം വേഗം ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ചെറിയ അല്ലെ കുട്ടിയുടുപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടി വരുന്നത് വരെയായിരിക്കും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം അത് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അല്ലെ അത് കണ്ട് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് വാങ്ങി തരുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ സ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ അത് വേഗം പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് പറയാണ് അപ്പൊ അന്ന് വളരെ വില വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലോ അതെവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കും പൊട്ടിക്കും അപ്പം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചില് അപ്പൊ ഇനി വാങ്ങി തരില്ല ഒരാഴ്ച കഴിയാതെ ഇനി വാങ്ങി തരില്ല എന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇടപെട്ടു സാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി വരുന്നത് പുതിയൊരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അയ്യോ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയണ്ട ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സന്തോഷം ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇത് ശരിക്കും പല വീടുകളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവരെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോ അവരെ സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ ഒക്കെ അറിയാവുന്ന അപ്പം അവരിപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഫോണുകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഇത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മക്കളുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ എന്ത് കോഴ്സിന് പറഞ്ഞയക്കണം എന്നറിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്ക് തീരെ അറിയാത്തൊരു കാര്യം അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ മോള് എൻ്റെ മോള് പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു സാറുണ്ട് അപ്പൊ സാറാണ് ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏത് സ്കൂൾ കൊടുക്കണം ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഏതാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ടി വന്നില്ല പുള്ളി തന്നെ അങ്ങായി അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം ഒരു 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 കോഴ്സിന് ചേരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്ക് വേറൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ വീട്ടുകാർക്ക് സാധിക്കില്ല അവര് വേറെ പല ചിന്തകളും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയിലാണല്ലോ വീട്ടുകാർ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവര് മുഖവില് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഈ ആളുകളെ രക്ഷിതാക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൊ അവർക്ക് അത് വളരെ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാധിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള പല സാഹച
ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം ശരിയല്ല കേട്ടോ പലരും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും വളരെ ഓപ്പണായിരിക്കുന്ന കാലം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഈ ലവ് മാരേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ാരങ്ങൾ എത്താൻ ഒരു പാലം ആയിട്ട് അതൊക്കെ മാറും അതായത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടി അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടി അപ്പുറത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മില് നല്ല പരിചയമുണ്ട് അറിയാത്തത് ഒരു പക്ഷെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തൊക്കെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും അതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഇവർ ആ രീതിയിൽ വലിയൊരു സഹായമാണ് അപ്പൊ അവർ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കും അതിനൊരു ധൈര്യം വരും അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു വിഷയം ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുസിന്റെ അധ്വാനമാണ് ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും ചെലവ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒരു മാനസിക ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ശരിയായ തീരുമാനമാവും എന്നുള്ള സംശയം ആ സമയത്തൊക്കെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ഈ ചടങ്ങിൽ മിക്കവാറും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതായത് പലപ്പോഴും ഈ കല്യാണം കുടുംബക്കാർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളാവുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഉറക്ക് വർത്താനം പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അമ്മാവൻ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചിലപ്പോൾ ആ തീരുമാനം ഒന്നും ആവാതെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അച്ഛൻ ഒരു പക്ഷെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ ഒരു പ്രശ്നത്തില് ഈ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സുഹൃത്താണ് ആ കൈകാര്യം ഏറ്റെടുക്കുക പുള്ളി നൈസ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ആൾക്കാരെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഇപ്പം കല്യാണ അന്വേഷണം തൊട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ നിശ്ചയം അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക ഈ മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പല സുഹൃത്തുക്കളും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലി വരെ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് കൂടാതെ ഈ ഇതിന്റെ അധ്വാനം ക്ഷണിക്കാൻ പോകണം സദ്യവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊരു വലിയ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഈ കല്യാണം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എത്ര ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലയെ കൂടെ ഓടണ്ട അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു വരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് തലയെ അവർ ആ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു 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 സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നല്ല നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ട ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ നടൻ രതീഷിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള രതീഷിന്റെ മകള് മകനൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല വിയോഗം രതീഷിന്റെ മരണത്തോടു കൂടി ആ കുടുംബം നാല് മക്കളും അമ്മയാണ് അപ്പൊ അവർ പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ക്രൈസിസിലായി പോയ സമയത്ത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ ഒരു രതീഷിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് അവരുടെ കല്യാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് രതീഷിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു നടനും എം പി ഒക്കെ ആയിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി സുരേഷ് ഗോപിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ രതീഷിന്റെ മക്കള് പലപ്പോഴായിട്ട് ഭയങ്കര വികാരാധീനരായിട്ട് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ടേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒ
കൊണ്ട് നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ ഒരു വലിയൊരു മനസ്സല്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊന്നും നോക്കാൻ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവര് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോഴാണ് വെളി വരുന്നത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രൈസിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളിതാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാ മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ച് അവർ അന്നേരം അന്നേരം നമുക്ക് അന്നേരം നേരമൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ക്രൈസിസിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ നമുക്ക് എത്ര ഒരു വലിയ കാര്യം അത് മാത്രമല്ല ഈ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിവുള്ള പിള്ളേരായിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു എഴുതാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ കഴിവുള്ള ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ കഴിവുകൾ ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഇവരുടെ കഴിവ് കണ്ടെത്തുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവമുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ആൾക്കാർ ആണ് എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാട്ടിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് പിശുക്കില്ലാതെ അഭിനന്ദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അഭിനന്ദിക്കും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലേ കാരണം ബന്ധുക്കൾക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെയല്ല നന്നായി പോകേണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ഈ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യാതോ ഒരു അല്ലേ ഒരു മുടക്ക് മുതൽ മുടക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ആളുകളിൽ അവർ ആയിട്ടില്ല മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള ഈ അസുഖ കുച്ചുമ്പ് തുടങ്ങി വികാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പലപ്പോഴും പല ആളുകളുടെയും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഒരു മേഖലയിൽ തിളങ്ങിയതെന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ആ കഴിവ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ ആരും അറിയാതെ നാല് ചോവരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകമറിയുന്ന കലാകാരന്മാരായിട്ടൊക്കെ വളർത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഇത്തരം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വാധീനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു അവരുടെ സ്വാധീനം എങ്ങനെ ഒരു നന്മയായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചെറിയ നെഗറ്റീവ് വശമുണ്ട് നമ്മളത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വീടുകളിലെത്തുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിലിരുന്ന് വൈകിട്ടുള്ള പരിപാടിക്ക് വന്ന് മദ്യപിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മദ്യപാനം നടക്കുന്ന വീടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ പലപ്പോഴും അത് ഒരു മറവ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പരസ്യമായിട്ടല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരുടേതായ രീതിയിലും കുട്ടികൾ അറിയുക പോലും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പക്ഷേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നൊന്നുമില്ല ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പക്ഷെ അതല്ലാതെ പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കൃത്യമായിട്ടൊരു കുറച്ച് പേര് കയറി വരും ചീട്ട് കളിയും ഈ പറയുന്ന മദ്യപാനമൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് അത് വളരെ വീട്ടിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ വരെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ കയറി വന്നിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ കയറി ഇറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വീട്ടുകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടികളും പല്ലാതെ വഴി തെറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ അതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളെ മനസ്സിലും ഇത്തരം വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ വരും ഇതൊക്കെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണ് സുഹൃത്ത് വീടിന്റെ ഔചിത്യം മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാത്ത ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ കൂടി അവരെ വീടുകളിൽ അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കുട്ടി സുഹൃത്തുക്കൾ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അബ്യൂസ് ചെയ്ത കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ
പൈസ ഉള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു സൂപ്പർമാൻ ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അവരായിരിക്കും ഈ കുട്ടികളെ പോക്ക് ശരിയല്ല ആ പോക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് കണ്ടത് അത് അവര് ഈ പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ അടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുകയും അത് തിരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടി തന്നെ ചിലപ്പോൾ വഴിയെത്തി പോയി എന്ന് വരാം അത് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ ലഹരിക്കാണ് അല്ലെ അടിപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാലത്ത് അത്തരം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അത്തരം ഇടപെടലുകളും കൂടുതലായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെക്കാൾ വിശ്വസിക്കാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം റിയൽ എഫ് എം ഷോ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് വഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ആ സിനിമയില് ആ മമ്മൂട്ടിയുടെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മമ്മൂട്ടി ആ ജോയ് മാത്യു ആണ് അതിലെ നായകൻ ജോയ് മാത്യുവിന്റെ ആണ് കഥ എഴുതിയത് സ്റ്റേറ്റ് വാർഡ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊന്നും അത്ര ഒരു വിശ്വസിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ഒരു അലമ്പൻ സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഓർക്കാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു 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 സമയത്ത് ഈ മകള് ഇയാളുടെ കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് കാറിൽ വരികയാണ് ദീർഘ അപ്പൊ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടോ പടം എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കഥാപാത്രം ഒരു ഒരു മോശം ക്യാരക്ടർ ആണോ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതി ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ സ്വന്തം ജീവൻ വരെ പണയം വെച്ചിട്ട് അപകടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ആ കുട്ടിയെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജോയ് മേത്തയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് എന്റെ ബി എഡ് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കുമരിയാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് കൊണ്ട് ആക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് ദുരിതാണ് ട്രെയിൻ ഒക്കെ പിടിച്ച് ബസ്സൊക്കെ കയറി അങ്ങനെ പോകണം അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും വലിയ നിശ്ചയമില്ല അവർക്ക് വരാനും വയ്യ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛന്റെ ഒരു ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് ആ ഒരു ദൗത്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം അവിടെ പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അത്ര കണ്ടു പരിചയമല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോവാ പക്ഷെ പറയാൻ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ എങ്ങനെ കരുതും അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു പടി കൂടുതലായിട്ട് കരുതിയിട്ട് നമ്മളെ അവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി തിരിച്ചെത്തിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതായത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഒരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളുടെ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഈ ആളുകൾ വഴി കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി പറയാൻ പറ്റും അച്ഛനോട് നേരിട്ട് പറയാൻ മടിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ അവരുടെ പീരീഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മമാർക്ക് പക്ഷെ നേരിട്ട് പറയാവുന്ന പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഈ ആന്റിമാർ വഴിയായിട്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ വീണ്ടും അടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന് വേഗം നാലുമണിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി നേരെ ഓടി പോകുന്ന ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അടുക്കളയിൽ പോയി നമുക്ക് സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊള്ളില്ല ആ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണമാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കുക പിന്നെ ആ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെ സാരി ഉടുത്ത് കളിക്കുക നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് വലിയ പാവാടി ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ പാവാടി ധാവണി അങ്ങനെയൊക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ വളരെ അധികം സ്വാതന്ത്ര്യം ആ ഒരു വലിയൊരു ആ ബന്ധം ശരിക്കും ഒരു നന്മയുള്ള ബന്ധമാണ് റിയൽ എഫ് എം ഷോ അപ
എഫ് എം ഷോ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് റിയൽ എഫ് എം